hormon tedavisi tek başına mı kullanılıyor? Başka tedavilerle birlikte kullanılıyor mu? Evet, hormon tedavisi de e, kemoterapi ve radyoterapi ile birlikte kullanacaksak eğer sıralı olarak kullanıyoruz. Birlikte kullanmıyoruz. E, cerrahi yapıldı. Ardından kemoterapi. Kemoterapi takiben radyoterapi. Radyoterapi sırasında hormonoterapi başlanabilir. Ancak tamoksifen başlananda da radyoterapinin e, cilt düzenindeki yan etkileri daha fazla oluyor. O nedenle genelde radyasyon onkologlarıyla bu konuyu paylaşıyoruz. Eğer e, çok e, acil bir durum yoksa genelde radyoterapi sonrası başlıyoruz. Aromatoz inhibitörleri için böyle bir şey söz konusu değil. Radyoterapi ile birlikte başlayabiliriz. Yan etkileri artırıcı bir özelliği yok. Ve devam ediyoruz. Tamoksifeni söylediğim gibi e, yumurtalıkları baskılayıcı tedavilerle kombine edebiliyoruz. Yine aynı şekilde aromatoz inhibitörlerini bazen e, premenopoz yani menopoz öncesi dönemde kullanmamız uygun olabiliyor. O dönemde mutlaka yumurtalıkları baskılayıcı tedaviyle birlikte yoksa etkinliği olmayacaktır. Bir de metastatik dönemde hormonoterapinin etkisini artırmak için ya da hormonoterapiye gelişen direnci kırmak için genelde ikinci sıra tedavilerde bunu yapıyoruz. Örneğin ilk sıra tedavide hormonoterapi kullandık ama bir süre sonra nüks gelişti. Hiç istemiyoruz ama olduğu oluyor bu durumlar. Nüks geliştiğinde Dirençten bahsediyoruz. Yani bu hücrelerin üzerinde hala reseptörler var ama bir şekilde vücut onu algılamıyor. O algılamama olayını kırmak için, direnci kırmak için yanına bir ilaç daha ek- ekliyoruz. Bu ilaçların ismi çok önemli değil belki şu aşamada. Ee, ama bu ilacı vererek direnci kırıp tekrar hormonun çalışmasını, yani hormona karşı olan tedavinin çalışmasını sağlamış oluyoruz. O yüzden kombine ediyoruz. Aslında bu çok önemli gelişmelerden biri. Böylece hormonoterapi çok daha uzun süreler kullanma ve etkin olma şansını yakalıyoruz. 